Hello everyone, welcome to another video of our plus 2 zoology class. In our previous video, we have a dihybrid cross in the middle of our mental health. What is it? 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 அப்பு அங்கனை 2 character at a time consider இதப்போ நமுக்கு parental characters கூடாதே வேற extra characters கூடி கிட்டி அல்லை வேற extra 2 characters கூடி நமுக்கு அவிடை கிட்டியானு parental type அல்லாது மற்று 2 pairs அல்லைங்கள் 2 type கூடி நமுக்கு அவிடை கிட்டியான் செய்யினது அப்பு அது ஐட்டு relate இதுது நம்மல்ட mental formula இதுது மற்று Law of Independent Assortment This states that when more than one pair of characters are involved in a cross, the factor pairs independently segregate from the other pair of character. When more than one pair of characters ஒன்னில் கூடுதல் characters நம்மல கண்சிடு செய்யும் பலங்கில் ஒரு crossல involve வேயும் போ The factor pairs independently segregate from the other pair of character. இப்பு 2 characters இந்தாவோலோ, 2 characters நேன் கண்டிரோல் இந்தது 2 type gene ஐருக்கிம். அல்லை, அ gene pairs ஐருக்கிம். அனலோ, gamete formation டைம்ல pair ஐருக்கின் இ factors இந்த இந்த segregate இந்த இங்கில் separate இந்த இதான் நம்மல first caseல் law of segregationல் பார்ந்து பக்சே, 2 factors வெரும் போ, ரெண்டு factors விரும்போம் ஒரு factor மக்டே factor நின்று இன்னில்லா depend இது தெல்ல segregate இன்னது suppose இவ்விடு நோக்க நம்மல்டை cell cell நுளில் nucleus nucleus நுளில் ஆனு நம்மல்டை chromosomes இருக்கின்னது இ chromosomesல் ஆனு அருந்தாவா இப்பரையின்ன genes இந்தாவா இப்போ இது factor pair A அதையது நம்மல்டை heightல control இன்ன gene ஆ இயுறு பேர் நில் ஜரிக்கியா. அதையது இது நம்மல்டை ஹைட்டினேயான கண்டிரோல் இந்தனும் ஜரிக்கியா. இது மற்றுடை கேரக்டர்னேயான கண்டிரோல் இந்தது. அதையது நம்மல்டை eye colorனேயான கண்டிரோல் இந்தனும் ஜரிக்கியா. அதையது ஒன்ன ஹைட்டினேம் ஒன்ன eye colorனேயான கண்டிரோல் இந்தது. அப்போ, 2 factors ஆனு. 2 இவிரு gamete formation டு டைம்லி segregateயியோலோ அங்கனு segregateயியும் இவிரு என்றையில்லா ஒரு factor pair மற்று factor pair நே dependையில்லா அதையது இ factor pair அதையது capital A என்னு வரையின்னது இ factor pair 1லே ஒரு எல்லிலான் இவிரு segregateயியும் ஆதிம் இவிரு ரண்டுந்தையும் ரண்டு gametesலுக்கி போம் ஒன்னு capital A யும் ஒரு gametesலுக்கி போம் அதைய போல் அதே போல மற்றுடு கேரக்டிரான capital B, small b. இஸ் capital B யும் இதே போல segregate இந்த சமியத்து ஒரு gametesலுக்கி போம் small b யும் இந்த இயும் மற்றுடு gametesலுக்கி போம் பக்சே இயுரு segregation வர இந்தது எங்கத அண்ணா வர இந்தது independent அறிக்கு இதாயது இ factor pair, first factor pair segregate இந்த சமியத்து இ factor pair நின்று இன்னில்லா depend இன்னில்லா அவிரு ரண்டு பேரும் separate separate ஐட்டான் இந்த இந்தது segregate இன்னது அது அனு first third law லு பார்ந்து that is law of independent assortment இப்படு நோக்கியுக்கு இப்போ possibilities அண்டும் இப்போ capital A அதைப் போல்த்தனே small a என்னு வருந்து ஒரு factor pair capital B small b என்னு வருந்து மட்டு factor capital B என்னு வரையின் ஒரு combination வரா அல்லாது capital A segregate இம்போ capital B வேணங்கள் வரா அல்லா இவுடை small A வெரும்போ small A என்று கொட செலப்பார் இருக்கும் வெருந்தான்டாவா small B இருக்கும் வெருந்தான்டாவா இனி இ capital A யும் அதைப் போல்த்தனே capital B யும் பின்ன வேண்டும் segregate ஏதுத்து அது இன்ன நாலு type gam உன்னுங்கள் இங்கன வரா, அல்லங்கள் மற்றிரு போசிப்பிலிட்டின் வரைந்துதானு இது, அதையது capital A வெரும்போ, செலைப்போ, small b ஐருக்கும் கோட வெருந்தான்டாவா. அல்லங்கள் small a வெரும்போ, capital B ஐருக்கும் அந்த கோட போவுந்தான்டாவா. அதையது ஒராளு போம்போ, மற்றை Mile . small a small b கூடத்தன்னே போகுள்ளும் நுள்ளியா அங்கன இல்லாத்ததுவன்டானு நமுக்கு இந்து விருந்து 
നമുക്ക് പാൻഡൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്തു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് റൗണ്ട് സീഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതിന് യെല്ലോ കളറാണ് അവരാണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു റിങ്കിൾഡും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീനും ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പാരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വരണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണമായിരുന്നു ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കളർ ഏതായിരുന്നു റൗണ്ടും യെല്ലോ കളറും തന്നെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനും അതേപോലെ തന്നെ റിങ്കിൾ ടൈപ്പും ആയിട്ടായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഇതിൽ റൗണ്ട് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് റൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് യെല്ലോ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൗണ്ടും യെല്ലോ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഇതിപ്പോൾ റൗണ്ടും ഇത് യെല്ലോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റൗണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ യെല്ലോൻ്റെ കൂടെ വരാം റൗണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെയും വരാം ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ്റെ കൂടെയും വരാം അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് ഈ പെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും കാണിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫാക്ടർ പെയേഴ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫാക്ടർ പെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റൊരു ഫാക്ടർ പെയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്താണ് ആ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെല്ലിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ഈ ക്രോമസോംസിലാണ് ആരുള്ളത് നമ്മളുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് ഉള്ളത് ഈ ജീൻസ് നമ്മുടെ ക്രോമസോംസിൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ജീൻസ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് അതിൻ്റെ ലോക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോക്കസ് അത് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ പ്ലേസിനെ പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എവറി ജീൻ കണ്ടെയിൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു എക്സ്പ്രസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് ഏതൊരു ജീൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ജീൻസൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ കളറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ജീൻസും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഹെറ്റ്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്സ് അല്ലീൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹെറ്റ്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് അലീൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നൊരു സ്മോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് അലീൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അൺമോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അലീൽസും ഒന്ന് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അലീൽസും അൺമോഡിഫൈഡ് അലീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അലീൽസ് ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അലീൽസ് ആണ് സാധാരണ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അലീൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺമോഡിഫൈഡ് അലീൽസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് അലീൽസ് അൺമോഡിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ എന്ന് സോറി നോർമൽ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനിങ് അലീൽസ് എന്ന് നമ്മളിതിനെ പറയും ആൻഡ് ജനറലി ദ ആർ ഡോമിനൻറ്റ് അവർ ഈ അൺമോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് കാരണം അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീനോടൈപ്പ് ആണ് അതായത് നാച്ചുറൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അൺമോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലീലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലീൽസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ജനറലി എങ്ങനെയായിരിക്കും റെസസീവ് ആയിരിക്കും മോഡിഫൈഡ് അല്ലീൽസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ജനറലി റെസസീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നോ നോക്കി നോക്കൂ രണ്ട് അൺമോഡിഫൈഡ് അല്ലീൽസ് രണ്ട് ഹോമോസൈക്കസ് ആയിട്ടുള്ള
unmodified and modified. We already said that modified is recessive. Unmodified is the nature of nature. Normally, that is the dominant title. This is modified allele. Random parents are modified alleles. That is the mother modified allele. The father is modified alleles. So, the random recessive is random recessive. The homozygous recessive. So, the homozygous condition is expressed in this recessive. This is the recessive. This is unmodified. Unmodified is normally dominant and modified. Recessive. If you have a dominant title, you can use a heterozygous condition. You can express it. This is unmodified. Unmodified is homozygous dominant. If you have a random unmodified, you can express it. If you have a particular trait, you can express it. You can express it. It is dominant. That's why it's a homozygous gene pair. So, the allele of brown eye color is a unmodified allele. But the blue color is a modified allele. So, the unmodified allele is a dominant allele. The dominant allele is a modified allele. It's a recessive allele. So, the mother is a unmodified ஐட்டில்லா பிராவனும் பாதிரில் நின்ன modified ஐட்டில்லா இப்பரையின்ன blue eye இந்தே ஜீனு வாணு அல்லே சரி அல்லிலு வாணு வெருந்தது இங்கில் எந்த சம்போய்க்கியா மதிரில் இல்லையில்லையே dominant ஐட்டில்லது அப்பா குட்டிக்கே brown colored eye ஐயிருக்கியா அம்மா heterozygous conditionலும் अच्छा होमोजाइगस रेसिसिव कंडीशन लो आने रिकिन्दे जा रिक्या अप अम्मेल नन्नला मॉडिफाइड आइटला अलील अम्म ब्राउन कलर डाइया अन्ना अन्ना पार्नु कारण हम अमेरे ले अनमॉडिफाइड आइटला अलील ले लदों डाना अम्म के ब्राउन कलर डाइटला आई वन्दा पक्षे अब डे एक रेसिसिव आइटलो रेलील गुडी इंदा इरनो आ रेसिसिव आइटला मॉडिफाइड blue colored eyes so that is about the concept of dominance rules of inheritance and variations in our chapter one important title of the topic is chromosomal theory of inheritance so this chromosomal theory of inheritance we will talk a little bit about it that is we will talk about it in our mental experiments and experiments that work was published in 1865. In 1865, that work was published in 1865. But in 1865, that work was published in 1865. But in 1865, that work was published in 1865. The reason was that we had a lot of time for Darwin's theory. That was not easy to communicate. The communication was not easy. And his mathematical approach was new and unacceptable. That's the one of the biology. आ बायोसाइंस ले मैथमेटिकल आइटला अध्यात्म दी योर एप्रोच है आर को में दिया मचीला अंगीगर क्या मचीला पुदी योर आइडिया रालो कोण्डो अंदर इन्हें लल्लार को पैटर्न ना एक्सेप्टेबल आवाना ना ना बिल्ला आधे पॉल्टन ने आया नो इधर इतने केस ले उरे पुदी आइडिया आये दो उन्हें दो वरे आरी मगने चिंदी किया था उन्हें आये दो उन्हें आधे उल्कोलान मटरल और कंदार नो बुद्धि उठाये नो सो हिस मैथमेटिकल एप्रोच वाज न्यू एंड अन एक्सेप्टेबल एंड द कंसेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर एस ए स्टेबल एंड Alanggil gene anda baca ini ada, per stable itu lalu discrete unit ana stable ana dah ada, ada ni changes pun karya kalau tu beri ni lah. Genes stable ana, ada discrete itu lalu unit ana mental baca ini berum. Nampel dah nature lalu urbaud variations ni mana bandung onde ikir. Apo in itren stable itu lalu sahaja nama itu kudi, endu onde nature lalu variations ni dah unu nala dah, ada itu nanti ia macam ni lah, explain je, ia sahaja ni lah. Ada uru drawback ari no. And he could not give a physical proof for the existence of factors. इन्हें ना factor इन्दर ये factors का आरण आना नमक नमल डा औरो characters में डाउन ना दा अलग ही औरो characters ने characters ने expression का control इन्हा factors इन्दर ना वरन्य इन्हें आलम अदैत ना दिनो रू physical proof अदैत ने दिया मचीला produce या पचीला अब इधो क्या आना नमल डा mental ना work unrecognized डावानल reason वरन्य ना दा 
so the reason behind mendel's works remains unrecognized was the communication was not easy and his mathematical approach was not uh, new and unacceptable and the concept of gene as a stable and discrete unit could not explain the continuous variations and he could not give a physical proof for the existence of factors so mendel uh, 1865 il adhayathinte works publish cheyidengilum adu pinnide rediscover cheynathu 1900 la aanu appo 1900 il adu engena rediscover cheyidanchal same ide genetics illa experiments mattu moonu pere avaru independent aayittu adane kurichittu study cheyumba avaru unexpected aayittu avaru moonu perum endundavanam nammalde mendel de work ne veendum rediscover cheyana aa moonu pere aarukeyana hugo de bris കാൽ കോറൻസ് ആൻഡ് എറിക് വോൺ ഷർമാക്ക് ഇത്രയും പേരായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരാണ് നമ്മളുടെ മെൻറ്റലിൻ്റെ വർക്കിനെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർ ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് അവർ ചെയ്യാനിടയാവുകയും അവർക്ക് ഇതേപോലത്തെ മെൻറ്റൽ പറഞ്ഞ അതേ റിസൾട്ട്സിലേക്ക് അവർ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് അങ്ങനെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ റീഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് സോ മെൻറ്റൽസ് വർക്ക് വാസ് റീഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഹ്യൂഗോ ഡിബ്രിസ് കാൽ കോറൻസ് ആൻഡ് എറിക് വോൺ ഷർമാക്ക് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് നമ്മളുടെ മെൻറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെർട്ടൻസ് വാസ് പ്രപ്പോസ് ബൈ വോൾട്ടർ സെഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ബാവറി ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ടു അതായത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ടുവിൽ വോൾട്ടർ സെട്ടനും അതേപോലെ തന്നെ തിയോഡർ ബാവറിയാണ് നമ്മളുടെ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ദേ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ പെയറിങ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ലീഡ്സ് ടു സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദേ ക്യാരി അതായത് നമ്മളുടെ ക്രോമസോംസ് എന്ത് ചെയ്യും പെയർ ചെയ്യും ക്രോമസോംസും ഇതേപോലെ പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ പെയർ ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസ് എന്ത് ചെയ്യും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് പെയറിങ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഒരു പെയർ ക്രോമസോംസ് പെയർ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് ക്രോമസോംസിലാണല്ലോ ഈ ജീൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ജീൻസും എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ പെയർ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സോ ദേ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ പെയറിങ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ലീഡ്സ് ടു ദ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടർ ദേ carry it and certain united chromosomal segregation with mendelian principles and cro- called chromosomal theory of inheritance that is certain we need and they do number that the chromosomes in the segregation and mendelian uh, principles right uh, incorporate it in the turn and I'm the chromosomal theory of inheritance I would propose another that either chromosomes കാണിക്കുന്ന ക്രോമസോംസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീൻസിനെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രോമസോംസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ക്രോമസോംസ് പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ജീൻ ആണെന്ന് ഇവർ കണ്ടെത്തിയതും അങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സെൽസിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ഈ ക്രോമസോംസ് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ക്രോമസോംസിനുള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ട്രൈറ്റ്സ് ജീൻസ് ഉള്ളത് അല്ലേ ആ ക്രോമസോംസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് എന്ത് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീൻസാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ജീൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ പെയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്രോമസോംസ് അപ്പോൾ ക്രോമസോംസ് ഒരേ പോലെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ക്രോമസോംസ് പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ ക്രോമസോംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുക ഒരേപോലെയുള്ള ക്രോമസോംസിന് എന്തെന്നാ പറയുക ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസിൽ ഒന്ന് മെയിൽ പാർട്ട്നറിനും ഒന്ന് ഫീമെയിൽ പാർട്ട്നറിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം മെയിൽ പാർട്ട്നറിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീനിനെ ക്യാരി ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രൈറ്റ് ഒരു ക്രോമസോമിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ട്നറിലും അതേപോലത്തെ ക്രോമസോമിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെയുള്ള സെയിം ജീനിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രോമസോംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ജീൻസും എങ
ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ജീൻസും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോംസോംസ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗ്യാമീറ്റ്സും സോറി ജീൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാമീറ്റ് ഫോമേഷൻ്റെ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസ് മറ്റ് ക്രോംസോ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് ക്രോംസോമിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ജീൻസും ജീൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ജീൻ പെയർ മറ്റൊരു ജീൻ പെയറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ജീൻസും ക്രോമസോംസും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോംസ് ആർ ദ വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രോമസോംസ് ആർ ദ വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി അതായത് നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾ ആണ് ആര് ഈ പറയുന്ന ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ ക്രോമസോംസ് ഫോം എ ഹോമലോഗസ് പേർ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ക്രോമസോംസ് ചേർന്നതാണ് ഇത് ഒരു ഹോമലോഗസ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹോമലോഗസ് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോമിൽ ഹാഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റേണൽ ക്രോമസോമും ബാക്കി ഹാഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റേണൽ ക്രോമസോമും ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ക്രോമസോംസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോഴും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹാഫ് സെറ്റ് ആരായിരിക്കും മദറിൽ നിന്നുള്ളതും ഹാഫ് സെറ്റ് ഫാദറിൽ നിന്നുള്ളതും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൻ ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഇവർ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോമായിട്ട് മാറും ഇനി ഈ രണ്ട് ക്രോമസോംസും അതായത് ഒരു ക്രോമസോം ഫാദറിൽ നിന്നുള്ളതും ഒരു ക്രോമസോം ആരുടെ നിന്നുള്ളതായിരിക്കും മദറിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ക്രോമസോംസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരേ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ക്രോമസോംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഈ രണ്ട് ക്രോമസോംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഹോമലോഗസ് പെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമലോഗസ് പെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മദറിൽ നിന്നുള്ള ക്രോമസോമും ഇത് ഫാദറിൽ നിന്നുള്ള ക്രോമസോമാണ് അപ്പോൾ മദറിൻ്റെ ക്രോമസോമിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോമസോമിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഐ കളറിനെ കാണിക്കുന്ന ജീൻ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഫാദറിൽ നിന്ന് അതേപോലെ ഒരു ക്രോമസോം വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതേ ക്രോമസോമിൽ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക ഫാദറിലും ഐ കളറിനെ കാണിക്കുന്ന ജീൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മറ്റൊരു ജീൻ ഉണ്ട് അതേ ക്രോംസോമിൽ മറ്റൊരു ജീൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു എൻസൈം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ ഇവിടെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ ക്രോംസോമിലും അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതേ ജീനിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുക അതേ എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സൈറ്റോക്രോം സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ജീ ഒന്നിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ജീൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ ക്രോംസോമിലും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം മദറിൽ നിന്ന് ഉള്ള ക്രോംസോമും ഫാദറിൽ നിന്നുള്ള ക്രോംസോമും വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നോക്കുക ഇത് മദറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്രോംസോമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫാദറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്രോംസോമാണ് ഇവർ ഹാഫ് സെറ്റാണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഹാഫ് സെറ്റാണ് ഈ ഹാഫ് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോംസോംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരേപോലെ വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ വരണം നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഹോമലോഗസ് ആവോ ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഹോമലോഗസ് ആണ് ഹോമലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെയുള്ള ക്രോംസോംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹോമലോഗസ് പെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമലോഗസ് ക്രോംസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ ഒരേ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതൊരു ക്രോംസോം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ
chromosome pairs independent ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് segregate ചെയ്യുന്നത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ meiosis 1 ലെ anaphase എന്ന് പറയുന്ന stage ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ chromosomes എന്ത് ചെയ്യ align ചെയ്യ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ മെറ്റാബിസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ അതേപോലെ ഈ സെൻ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് മിയോസിസ് വണ്ണിലെ എനാഫേസിലാണ് ഇത് ഫാദറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്രോമസോമും ഒരു ഹോമലോഗ സ്പെയർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു ഹോമലോഗ സ്പെയർ ആണ് ഇത് ഫാദറിൽ നിന്നുള്ളതും ഇത് മദറിൽ നിന്നുള്ളതും ഇതും ഇതേപോലെ ഫാദറിൽ നിന്നുള്ളതും ഇത് മദറിൽ നിന്നുള്ളതും ഇത് ഒരു സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ക്രോമസോംസ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഹോമലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്രോമസോംസിൻ്റെയും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ക്രോമസോം ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പകുതിയാണ് വന്നത് മറ്റേ സെല്ലിൽ മറ്റേ പകുതി പോയി ഇനി അവരും എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാല് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന രണ്ട് സെല്ലിൽ ഈ രണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വരുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് സെല്ലിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഇതൊരു ചാൻസ് ഇനി ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണെങ്കിലോ അതായത് ഒന്ന് ഫാദറിൽ നിന്നുള്ളതും ഇത് മദറിൽ നിന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും വരാം ഈ റെഡ് അപ്പുറത്തും ഗ്രീൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പോ കോമ്പിനേഷനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ രണ്ട് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഈ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാദറിൻ്റെ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ കൂടെ ആരാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷനാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ജേം സെൽസിൽ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ക്രോമസോംസ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ മറ്റേ ഹോമലോഗ സ്പെയറിനെ മറ്റൊരു പെയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഈ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹാരിറ്റൻസിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പെയേഴ്സ് സെഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് ജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ക്രോമസോംസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദേ ഷോസ് സിമിലർ ബിഹേവിയർ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ജീൻസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്രോംസോംസിലാണല്ലോ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീൻസും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള സെയിം ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജീൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താ ക്രോമസോംസ് അവരിരിക്കുന്ന ക്രോംസോംസെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈവൻ ടു സട്ടൺ ആൻഡ് ബൗറി പ്രൂവ് ദ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ടി എച്ച് മോർഗൻ ഓർ തോമസ് ഹൺഡ് മോർഗൻ പ്രൊവൈഡ് എ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദിസ് തിയറി അതായത് നമ്മളുടെ സട്ടണും ബൗറിങ് ഈ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിനൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ടി എച്ച് മോർഗൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് ഹൺഡ് മോർഗൻ ആണ് ഇതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അതിനൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തത് ഡ്രോസോഫിലേനെയാണ് ഡ്രോസോഫില അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോസോഫില മെലാനോ ഗാസ്റ്റർ എന്നാണ് ഡ്രോസോഫിലേൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താ ഡ്രോസോഫില മെലാനോ ഗാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
മെയിൽ നെയിം ഫീമെയിൽ നെയിം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്ററി വാരിയേഷൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ പല വാരിയേഷൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മോർഗൻ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഡ്രോസോഫിലേനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡ്രോസോഫിലേനെ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തറ്റിക് മീഡിയറ്റിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് വിച്ച് മീൻസ് വിറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദ ദർ ബ്രീഡിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു ഔട്ട് ദ ഇയർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്രോജനീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആസ് പെർ മെയ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആർ ഈസിലി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് വാരിയൻസ് ഹെർഡിറ്ററി വാരിയൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ദേ ആർ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ടു റയർ ആൻഡ് ദേ ആർ ക്രോംസോം നമ്പർ ഈസ് വെരി ലെസ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ക്രോംസോംസ് അവരുടെ ടു എൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ആകെ എട്ട് ക്രോംസോംസ് ആണ് ഈ ഡ്രോസോഫിലയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ഡ്രോസോഫിലേനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ ടി എച്ച് മോർഗൻ ഒരു അമേരിക്കൻ സുവോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവന്നതും അങ്ങനെയുള്ള റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ലിങ്കേജ് ആൻഡ് വോട്ട് is recombination ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലിങ്കേജ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ജീൻസ് ഓൺ എ ക്രോമസോംസ് അതായത് ഒരു ക്രോമസോംസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജീൻസ് അവരുടെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുക സോ വോട്ട് ഈസ് ലിങ്കേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ജീൻസ് ഓൺ എ ക്രോമസോം ഒരു ക്രോമസോമിൽ ഒരുപാട് ജീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ജീൻസ് അവരുടെ അസോസിയേഷൻ അതായത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ഡു നോട്ട് ഷോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് എന്ത് കാണിക്കാറില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ്സ് അധികം കാണിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ജീൻസ് എത്രത്തോളം ക്ലോസ്ലി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീൻസ് ആണോ അവർ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുക ഇത് ക്രോമസോംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രോമസോംസിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനും ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ജീനും ഈ രണ്ട് ക്രോമസോംസ് രണ്ട് ക്രോമസോംസിലും ഈ ജീൻസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ക്ലോസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഈ ജീൻസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അസോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ക്രോമസോംസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അവരുടെ ക്രോംസോംസിൻ്റെ പാർട്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ട് ഹോമലോഗസ് ക്രോംസോംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോംസോംസിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മളുടെ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എങ്കിൽ ഇവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുള്ളൂ ബാക്കി ഈ രണ്ട് ജീൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻസും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർ ഒരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കും
നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ റീപ് കോമ്പിനേഷൻ നടന്നപ്പോൾ വേറൊരു വെറൈറ്റി അല്ലേ ഉണ്ടായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന അല്ലിയിൽ ഏതായിരുന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ സി ആയിരുന്നു വന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ആരായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ സി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ജീൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോംസിൽ ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ലോസ്ലി ഇപ്പം ഇനി നോക്കി നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ജീൻസ് ക്ലോസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസാണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി എങ്ങാനും ക്രോമസോം പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ റീകോമ്പിനേഷൻ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല അടുത്താണ് ഒരൊറ്റ രണ്ട് ജീൻസും ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല സോ വാട്ട് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ദ ആർ ദ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ജീൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജീൻസ് ഒരു ക്രോമസോംസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുക എൻ ദേ ഡു നോട്ട് ഷോസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് സോ ഈ ലിങ്കേജ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ മെൻറ്റലിൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആര് ചെയ്തു നമ്മളുടെ മോർഗൻ ചെയ്തു ആൻഡ് മോർഗൻ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് സെവറൽ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഇൻ ഡ്രോസ് ഓഫ് ഫിലാ ടു സ്റ്റഡി ദ സെക്സ് ലിങ്ക് ജീൻസ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് യെല്ലോ ബോഡീഡ് വൈറ്റ് ഐഡ് ഫീമെയിൽ യെല്ലോ ബോഡിയാണ് വൈറ്റ് ഐ ആണ് ബോഡി കളറും അതേപോലെ തന്നെ ഐയുടെ കളറുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവരുടെ അപ്പ ക്രോമസോമൽ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ബൈ സ്മോൾ ബൈ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ യെല്ലോ ബോഡി വൈറ്റ് ഐഡ് ഫീമെയിലിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ ബോഡി റെഡ് അഡ് ഐ മെയിലിനെ ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ക്രോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇത് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തുമായിട്ടാണ് ചെയ്തത് യെല്ലോ ബോഡി വൈറ്റ് ഐഡ് ഫീമെയിലുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ ബോഡി റെഡ് ഐഡ് മെയിലുമായിട്ടാണ് ഒരു ക്രോസ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു ക്രോസ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വൈറ്റ് ഐഡ് മിനിയേച്ചർ വിങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് ആയിട്ട് ലാർജ് വിങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയുമായിട്ട് അതായത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ജീൻസ് എല്ലാം കാണുന്നത് തന്നെ എക്സ് ക്രോമസോംസിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോസഫിലയിൽ ആകെ എട്ട് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരു എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ട് സെക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ആ സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ എക്സ് ക്രോമസോമിലാണ് ആര് കാണുന്നത് ഐ കളറിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി കളറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് ക്രോമസോമിലാണ് ഈ ജീൻ ഉള്ളതെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ഇവർക്ക് അറിയാം എന്താ ഈ ജീൻ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ് ക്രോമസോമിലാണ് എക്സ് ക്രോമസോമിൽ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് യെല്ലോ ബോഡി അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഐഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ ബോഡി റെഡ് ഐഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിലും അത് ഒരു ക്രോസ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്രോസ് ചെയ്തത് വൈറ്റ് ഐഡ് ആണ് പക്ഷെ മിനിയേച്ചർ വിങ് ആണ് റെഡ് ഐഡ് ആണ് മറ്റേത് എന്നാൽ ലാർജ് വിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം യെല്ലോ ബോഡിയും വൈറ്റ് ഐഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഐൻ്റെ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസാണ് അവർ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസാണ് ഇത് സെയിം ക്രോമസോമിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അത്ര തന്നെ എന്തല്ല ലിങ്ക്ഡ് അല്ല ഇവരുടെ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ആണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ 
pedigree analysis adayad oru particular genetic trait allengil oru character ne oru vaadu generation la character engeniyana transfer cheynathu adinde pattern engeniyana ennu ariyan vendiyitte nammal nadathuna family il thanne mottham generation la engeniyana aa trait നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അനാലിസിസ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഇസ് ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് ട്രേറ്റ്സ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഇസ് ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് എ ജെനറ്റിക് ട്രേറ്റ്സ് ഇൻ സെവറൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് എ ഫാമിലി ഇൻ സെവറൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് എ ഫാമിലി ആൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ സപ്പോസ് ഹെയറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഹെയറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേയുള്ള ക്രോസുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മൊത്തം ഫാമിലിയിൽ നമ്മളുടെ ആദ്യം നമ്മളുടെ പാരൻസിൻ്റെ കേസ് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാരൻസിൽ അവരുടെയും പാരൻസിൽ ആ അവരുടെ ഒക്കെ ഫോർ ഫോർ ഫാദറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മൊത്തം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കും ആ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യും ആ ഒരു അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ അനാലിസിസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ദ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇസ് കോൾഡ് ഫാമിലി ട്രീ ഓർ പെഡിഗ്രി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ചാർട്ട് ഈ ചാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഫാമിലി ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ പെഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജനറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഈ മൂന്ന് ജനറേഷനിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഫാമിലി ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ പെഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മറ്റേതിന് എന്തെന്ന് പറയും പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് ഒരു ജന സെവറൽ ജനറേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനാലിസിസ് അതിനെയാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക ഈ വരയ്ക്കുന്ന ആ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചാർട്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പെഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ജെനറ്റിക്സ് പെഡിഗ്രി സ്റ്റഡി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ് ടു ട്രേസ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ട്രേറ്റ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് അതായത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജെനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഡിസീസ് അതേപോലെയുള്ള ചില സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഡോമിനൻ്റ് ആണോ അത് റെസിസീവ് ആണോ അത് ഹോമോസൈക്കസ് കണ്ടീഷനിലാണോ കാണുന്നത് ഹെറ്റോസൈക്കസ് കണ്ടീഷനിലാണോ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പെഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ ആ ഒരു പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാം സോ ഒരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതായതായിരിക്കും മെയിലിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ മെയിൽ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും സെക്സ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും സെക്സ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെക്സ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ മെയിൽ ആയിരിക്കും സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ സെക്സ
അല്ലെ എന്നാൽ ഡബിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറും സർക്കിളും തമ്മിൽ ഡബിൾ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ മേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മേറ്റിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കോൺസൈഗിനിയസ് മേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് പറയാം അതായത് മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ്സിനെയാണ് ഡബിൾ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറും ഒരു സർക്കിളും വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേറ്റിംഗ് സ്ക്വയറും സർക്കിളും തമ്മിൽ ഡബിൾ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ രണ്ട് ലൈനില്ലേ അങ്ങനെ ഡബിൾ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കും അതായത് മാമൻ അമ്മായിയുടെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കുക മാമൻ്റെ മോനും അമ്മായിയുടെ മോളും തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക അതായത് അവർ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ലൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസൈഗിനിയസ് മേറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ഇനി മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മുകളിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് പാരൻസ് ആയിരിക്കും താഴെ ആരായിരിക്കും വരിക അവർക്കുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും ചിൽഡ്രൻസ് ആയിരിക്കും ചിൽഡ്രൻ ആയിരിക്കും ഇനി പാരൻസ് വിത്ത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ പാരൻസ് വിത്ത് എഫക്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ഈ ചൈൽഡ് ഏതാണ് ചൈൽഡിൻ്റെ സെക്സ് ഏതാ മെയിൽ ആയിരിക്കും സോ ഹിയർ ദ പാരൻസ് വിത്ത് എഫക്റ്റഡ് മെയിൽ ചൈൽഡ് ഇനി ഇവിടെ ഫൈവ് ഉള്ളിലൊരു ഫൈവ് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്സ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് ആണ് അതിനുള്ളിലൊരു ഫൈവ് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അൺഎഫക്റ്റഡ് ഓസ്പ്രിങ്സ് അഞ്ച് അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺസ്പെസിഫൈഡ് ആയി സെക്സ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്സ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം So here the pedigree analysis helps to understand whether a trait is dominant or recessive. If we have a pedigree analysis, we have a trait, we have a character, we have a dominant or recessive, we have a dominant or homozygous, we have a heterozygous, 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 മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേറ്റ് ഡോമിനൻ്റ് ആണോ റെസസീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഹിയർ ദ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഈസ് ഓഫ് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ ട്രേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ ട്രേറ്റ് മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ആണിത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിളിൽ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ മദറിന് എന്താണ് മദർ എഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ ഫാദറോ എഫക്റ്റഡ് അല്ല അവർക്ക് അവർ മീറ്റിംഗ് നടത്തു അവർക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ ഇതിന് നേരെ വരുന്നതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ ഈ കാണുന്ന ഫീമെയിൽ എഫക്റ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ അവർ എഫക്റ്റഡ് അല്ല എന്നാൽ മെയിൽ എന്താണ് എഫക്റ്റഡ് ആണ് ഈ മെയിൽ എഫക്റ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ അവിടെ മെയിൽ എഫക്റ്റഡ് അല്ല ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഫീമെയിൽ എഫക്റ്റഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഈ മെയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മെയിൽ എൻ്റെ ഇതു കല്യാണം കഴിച്ചു അതാണ് അടുത്തത് കേട്ടോ അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അവർക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടായി അവർക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായി മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടായി ആ മൂന്ന് കുട്ടികളിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടിയും ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഈ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫിയുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫീമെയിൽ ഒരു മെയിലിന് കല്യാണം കഴിച്ചു അയാൾക്ക് എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി ഇല്ല അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അവർക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും പക്ഷെ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോ
അവർക്ക് ഉണ്ടായ കുട്ടികൾ നാല് കുട്ടികളിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഈ പറയുന്ന ജീൻ വന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പറയുന്ന ഡിസ്ട്രോഫിയുടെ ജീൻ വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് വന്നു എന്ത് വന്നു ഈ പറയുന്ന ഡിസീസ് വന്നു ഇത് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാ നോക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് പാരൻസ് രണ്ട് പാരൻസിലും എന്തില്ല ഡിസീസ് ഇല്ല രണ്ട് പാരൻസിലും ഡിസീസ് ഇല്ല അവർക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് ടോട്ടൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ടായി അഞ്ച് കുട്ടികളിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഡിസീസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഡിസീസ് വന്നു പാരൻസിന് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആർക്ക് വന്നു കുട്ടികളിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വരാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് പാരൻസിലും ആ ഡിസീസ് ഇല്ല രണ്ട് പാരൻസിലും ആ ഡിസീസ് വരാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താ പറയുക റെസസീവ് ഡിസോർഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് റെസസീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പാരൻസിനും വരാഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി which are caused due to the change in genes and chromosomes. That is, we have the genes and chromosomes in the genes. We have the changes in the genes and we have the disorders in the genes. We have the genetic disorders. So, genetic disorders are the disorders which are caused due to the change in genes or chromosomes. Change in genes or chromosomes. And this genetic disorders are divided into two. That is, Mendelian disorders and chromosomal disorders. So, genetic disorders are again divided into two, that is Mendelian disorders and chromosomal disorders. And the Mendelian disorders are hemophilia, sickle cell anemia, color blindness, phenylketinuria, thalassemia, cystic fibrosis. If we are talking about Mendelian disorders, we are talking about the main thing that we are talking about. So, we are talking about hemophilia, sickle cell anemia, color blindness, spinal ketinuria, thalassemia and cystic fibrosis. And the chromosomal disorders are Down syndrome, Kleinfelter syndrome and Turner syndrome. Clear? So, first we are going to discuss about Mendelian disorders. So, what are Mendelian disorders? So, Mendelian disorders are the disorders caused by alternation or mutation in a single gene. So, Mendelian disorders are the disorders as a result of alternation or mutation in a single gene. One chariya gene, one chariya, one single gene will end up in a change. Now, our change is the end up in a disorder. So, what do we do? Mendelian disorders. So, Mendelian disorders are caused by the alteration or mutation in a single gene. The pedigree analysis will help you to go into a family. Mendelian disorders in the pattern, that is the inheritance in the pattern that we can identify as well. For example, if you have a Mendelian disorder in the family, you have a family in the Mendelian disorder in the family. That Mendelian disorder in the pattern of inheritance, that is how it is in any generation, how it is in any way, 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 how it is in any way. Okay. So the Mendelian disorders may be dominant or recessive. Like uh, every gene we have a, a dominant uh, allele or a recessive one. Like that the Mendelian disorder also have a dominant one and a recessive one. So the Mendelian disorders may be a dominant one or a recessive one. Dominant in the name of the gene, our heterozygous condition will be expressed in the name of the gene. അങ്ങനെ ഹെട്രോസൈക്കിസ് കണ്ടീഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൊണ്ടാണ് അവർ എന്തെന്ന് പറയുക ഡോമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഹെട്രോസൈക്കിസ് കണ്ടീഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക റെസസീവ് എന്ന് പറയുക സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് മെൻ്റലി ഡിസോർഡേഴ്സ് മീ ബി എ ഡോമിനൻറ്റ് വൺ ഓർ എ റെസസീവ് വൺ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെൻ്റലി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമോഫീലിയ ആണ് ഹിമോഫീലിയനെ നമ്മൾ റോയൽ ഡിസീസ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹിമോഫീലിയ ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് Royal disease and this hemophilia is a sex-linked recessive disease. Sex-linked that is a recessive disease and the hemophilia. Sex-linked that is X-linked. That is X-chromosomal. 
ഈ ഹിമോഫീലിയയ്ക്ക് കാരണമാവുന്ന ജീൻ ഉള്ളത് എക്സ് ക്രോമസോമിലാണ് ഈ കാണുന്ന ജീൻ ഉള്ളത് അതും ഒരു റെസസീവ് ഡിസീസ് ആണ് റെസസീവ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതെ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഹിമോഫീലിയ ഇസ് എ സെക്സ് ലിങ്ക് ഓർ എക്സ് ലിങ്ക് റെസീവ് ഡിസീസ് In this, a protein involved in blood clotting is affected. That is, in hemophilia, we have to help the blood clotting in the protein. That protein is affected by the synthesis of this gene. That is why we have to do this. Even if it is a simple cut that leads to excessive loss of blood. If you have a simple cut, you have to do a lot of blood and DM loss. That is why we have to do hemophilia. and this uh, disease is controlled by or this character is controlled by a pair of allele that is capital H and small h capital H um adey pole than small h ee rendu alleles aanu nammalde ee oru gene ende irunnathu control irunnathu idile capital H ennu parayunnathu normal allele aanu small h aanu endu infected allele nammalde hemophilia ki responsible aayittulla allele ennu parayunnathu clear aanallo appo hemophilia ennu parayunnathu oru sex linked allele എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റെസിസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇവിടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനെ ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ കട്ട് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എക്സസീവ് ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ജീൻസ് ഓർ ദ അലീസ് വിച്ച് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ഡിസീസ് ആർ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആൻഡ് സ്മോൾ എച്ച് വേൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഇസ് എ നോർമൽ അലീൽ ആൻഡ് സ്മോൾ എച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹിമോഫീലിയ ക്ലിയർ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മളുടെ അലീൽസിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഈ എക്സ് ക്രോമസോമിലാണല്ലോ കാണാം എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആണോ മെയിൽ ആണോ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ആണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മെയിൽ ആയിരിക്കും സപ്പോസ് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോമിലും ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്താണ് നോർമൽ ഫീമെയിൽ ആണ് എന്താ എക്സ് എക്സിൽ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും ഒന്ന് സ്മോൾ എച്ചും ആണെങ്കിൽ അതായത് ഹെറ്റ്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ they are carriers of hemophilia hemophilia inde carriers aanu allekil avarude sharirathile hemophilia ki kaaranamaavuna gene endana present aanu adana carriers nu parayunnathu so heterozygous condition aanu endana they are carriers they may be transmit the disease to the to their sons avarku avarude kutigalilekku allekil aankunnal aanengil avarku endu cheyan pattum ee disease transmit cheyanulla കഴിവുണ്ട് അത് ഈ ഹെറ്റ്രോസൈഗസ് ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ ഫീമെയിൽ ഇനി സ്മോളെ സ്മോളെ അതായത് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഹീമോഫിലിക് ഫീമെയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹീമോഫിലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്സ് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലിങ്ക് റെസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് റെസസീവ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് കണ്ടീഷനിൽ കാണണം ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ കാണും റെസീവ് സ്മോളെറ്റുകളല്ലേ നമ്മൾ ഇട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം അതും എങ്ങനെയാകണം ഹോമോസൈഗസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോമിലും എന്ത് കാണണം ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ എച്ച് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവർ എന്താണ് ഹിമോഫിലിക് ഫീമെയിൽ ആണ് ഇനി മെയിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഈ എക്സ് ക്രോമസോമില് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ആണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്തായിരിക്കും നോർമൽ മെയിൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവര് അവരുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ് ക്രോമസോമില് ഒരു ഹീമോഫിലി ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമില് ഒരു എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഫീമെയിൽസിന് രണ്ട് സ്മോൾ എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ അവരെന്താവുള്ളൂ ഹീമോഫിലിക് ആവുള്ളൂ എന്നാൽ മെയിൽസിന് ഒരു സിംഗിൾ എച്ച് മതി അവരെന്തായിരിക്കും അവർ ഹീമോഫിലിക് ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ആകെ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ മറ്റേതെന്താണ് വൈ ക്രോമസോം ആണ് ഇത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എക്സ് ക്രോമസോമിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ജീൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ക്ലിയർ ഇതാണ് ഇവരുടെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സ്മോൾ എച്ച് അതായത് ഹെറ്റ്രോസൈഡസ് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് കാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹോമോസൈഡസ് ദസിസി വൺ ദ ആർ ഹിമോഫിലിക് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഹിയർ ദ ആർ നോർമൽ മെയ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ആർ ഹിമോഫിലിക് മെയ് ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ എ സിംഗിൾ സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹിമോഫീലിയ 
the case of female the hemophilia are very rare because it happens only when the mother is carrier and father is hemophilic adhaayad the mother at least will carrier um father a hemophilic ko aanengil maatre females ku endu varanulla sadhyathe ullu ee hemophilia nu varana disease varan sadhyathe ullu pakshe mother normal aanu father hemophilic aanu അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിൽ എന്ത് വരില്ല ഇത് ഈ ഒരു ഡിസീസ് വരില്ല അവർ ജസ്റ്റ് എന്താവേ ഉള്ളൂ ഒരു കാരിയർ മാത്രമേ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഫീമെയിൽസിലെ ഹിമോഫീലിയ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ മെയിൽസില് അവർ എക്സ്ട്രോംസോം അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഈ ഹിമോഫിലിക് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഡിസീസിനെ ഹിമോഫീലിയനെ റോയൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ക്യൂൺ വിക്ടോറിയ ഇവരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയപ്പോ ആ ഹി അവരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഹിമോഫീലിയയുടെ ജീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ വാസ് എ കാരിയർ ഓഫ് ഹിമോഫീലിയ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ ആരായിരുന്നു ഹിമോഫീലിയയുടെ ഒരു കാരിയർ ആയിരുന്നു സോ ഹെർ ഫാമിലി പെഡിഗ്രി ഷോസ് മെനി ഹിമോഫിലിക് ഡിസീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫാമിലി പെഡിഗ്രി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ആരുണ്ട് ഹിമോഫിലിക് കാരിയേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഹിമോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂൺ വിക്ടോറിയയുടെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഹിമോഫീലിയയുടെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൺ വിക്ടോറിയ ആരായിരുന്നു കാരിയർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പ്രിൻസ് ആൽബർട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന ഹിമോഫീലിയയുടെ ജീനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരാൾ ഹിമോഫിലിക് ആയി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടു പേര് രണ്ട് ഫീമെയിൽസ് കാരിയേഴ്സ് ആയി അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രണ്ടു പേര് എന്തായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ രണ്ടു പേര് കാരിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴും ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഹിമോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള മാൻ ആൺ ആൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഫീമെയിൽസ് അതിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു അവര് ജസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കാരിയേഴ്സ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അവര് കാരിയർ ആണെങ്കിൽ അവർ കാരിയർ ആണെങ്കിൽ അവർ വേറെ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സാധ്യത അല്ല അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവാം ഈ ഹിമോഫിലിയ പ്രസന്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂൺ വിക്ടോറിയയുടെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഹിമോഫീലിയ കേസിന്റെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മെന്റലി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് ആണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സെക്സ് ലിങ് റെസിസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ അതായത് ഹിമോഫീലിയ പോലെ തന്നെ ഒരു സെക്സ് ലിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസും നമ്മുടെ ഹിമോഫീലിയയുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഫീമെയിൽസിന്റെ ഹിമോ ഈ പറയുന്ന കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവും മെയിൽസിന് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെയും എന്താണ് കൂടുതലാണ് കാരണം രണ്ടിന്റെയും പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് കാരണം എന്താ ബോത്ത് ആർ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസിസീവ് ഡിസീസസ് അല്ലെ രണ്ടും സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഫീമെയിൽസില് ചാൻസ് കുറവും മെയിൽസിലെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ വോട്ട് ഈസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം It is a sex linked or X linked recessive disorder and that is due to the defect in either red or green cons. That is the name of the candle. Con cells in the low. Our con cells are red color and green color and the con cells are the defect. Our defect is the color blindness. This is the color blindness. If you have a defect in the color blindness, you have a color blindness in the color blindness. നമ്മളെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെഡിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ ഏതാ റെഡ് ഏതാ ഗ്രീൻ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഒരേപോലെ തോന്നും അതാണ് ഈ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ സം ജീൻസ് ഇൻ എക്സ്ക്രോംസോംസ് ഇവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ്ക്രോംസോമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻ ഉള്ളത് അതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്
ഷുവർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ റെഡിനെയും ഗ്രീനിനെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സന്റെ വിഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇത് ഗ്രീൻ കളർ ആണെന്നും ഇത് യെല്ലോ കളർ ആണെന്നും ഇത് റെഡ് കളർ ആണെന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള ആളാണെന്ന് നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ഇതൊരു യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഇതും അതേപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഗ്രീൻ ഏത റെഡ് ഏത എന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പർ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എത്രയാണ് നമ്പർ കാണുന്നത് സെവന്റി ഫോർ ചിലർക്ക് ഈ നമ്പർ ഉള്ളത് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അത് സെവനും ഫോറും ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല കാണുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതൊരു റെഡ് കളറും ഇത് അതിനുള്ളിൽ ഗ്രീൻ കളറും ആണ് അതിൽ റെഡ് ഏതാ ഗ്രീൻ ഏതാ കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താലേ ആ നമ്പേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിന് ആരാണ് ആർക്കാണോ അത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഗ്രീൻ ആണ് മറ്റേത് റെഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കളേഴ്സും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റണം ഈ വായിക്കാൻ ആൾക്ക് സാധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ നമ്പർ വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സോ അതാണ് എന്താ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നോർമൽ അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ സി ആണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹിമോഫി സോറി കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസിന്റെ എല്ലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി ആണ് അതാണ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് സോ ഇതൊരു കാരിയർ വുമൺ ആണ് ഇതൊരു നോർമൽ മെയിൽ ആണ് ഈ കാരിയർ വുമണില് ഈ എക്സ്ക്രോമസോമില് എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു കാണുന്ന എക്സ്ക്രോമസോമ റെസിസീവ് ആണ് അതായത് ഇതില് ഹെറ്റ്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണുന്നത് ഹെറ്റ്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഫീമെയിലും രണ്ട് മെയിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഇവരെന്താണ് ഇവർ നോർമൽ ആണ് ഇതില് ഒരു ഹീമോഫിലി സോറി കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് ജീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫീമെയിൽ എന്താണ് അത് കാരിയർ ആണ് ഒന്ന് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് റെസീവ് ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അവര് കാരിയർ ആണ് ഇവർ നോർമൽ മെയിൽ ആണ് എന്നാൽ ഇതാരാണ് ഒരു കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള മെയിൽ ആയിരിക്കും കാരണം അതിൽ ഈ ഫീമെയിൽ നിന്നുള്ള കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കാരണമായിട്ടുള്ള റെസിസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്ക്രോംസോൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്രോംസോണിൽ റെസിസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ സി എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ വന്നു കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന്റെ ജീൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്തായി കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള ആളായി മാറി ഇനി ഇവിടെ ഫീമെയിൽസിന് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫീമെയില് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാരിയറും മെയിൽ എന്തായിരിക്കണം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള ആളും ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിലിനും എന്ത് വരാം ഈ പറയുന്ന കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് മെന്റലി ഡിസോർഡർ ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓട്ടോസോൺ ലിങ്ക് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രണ്ടെണ്ണവും സെക്സ് ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റീവ് ട്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് റെസിസീവ് ട്രേറ്റ് ആണ് ഓട്ടോസോം ലിങ്ക് റെസിസീവ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻ കാണുന്നത് ഓട്ടോസോംസിനാണ് നോൺ ഇൻ എക്സ്ക്രോംസോം ഓസ് എക്സ്ക്രോംസോംസ് എക്സ്ക്രോംസോംസിൽ ആയിരിക്കില്ല കാണുന്നുണ്ടാവുക നമ്മളുടെ ഓട്ടോസോംസിലാണ് ഈ ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഐസ് എ ഓട്ടോസോം ലിങ്ക് റെസിസീവ് ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം പാരൻറ്റ് ടു ഓസ്പ്രിൻ വെൻ ബോത്ത് ദ പാരൻസ് ഓർ ബോത്ത് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ carriers of the gene അതായത് ഈ ജീൻ പാരന്റിൽ നിന്ന് ഓസ്പ്രിങ്സിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്ത് സംഭവിക്കണം രണ്ട് പാരന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ
അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള എല്ലിലും ആണ് എച്ച് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലും എച്ച് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റഡും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതും ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ബി എ എച്ച് ബി എ അതല്ലേ ഡോമിനൻ്റ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബി എ എച്ച് ബി എ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും സോ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ബി എ എച്ച് ബി എ അയാൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഗുഡ് ഈസ് ഹെഡ്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ബി എ എച്ച് ബി എസ് അവർ എന്തായിരിക്കും ദ ആർ കാരിയേഴ്സ് അവർ ഈ ഡിസീസിൻ്റെ കാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം അവരുടെ എന്തുണ്ട് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടെ ജീൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോ ദേ ആർ കാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഓർ സിക്കിൾ സെൽ ട്രേറ്റ് ഇനി ഹോമോസൈഗസ് ഡെസസീവ് ആണെങ്കിലോ ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ബി എസ് എച്ച് ബി എസ് അങ്ങനെ എച്ച് ബി എസ് എച്ച് ബി എസ് വരുവാണെങ്കിൽ അവർ എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും ഹെറ്റോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ അവർ കാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹോമോസൈഗസ് ഡെസിസീവ് കണ്ടീഷൻ ദ ആർ ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയേൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ചെയിനിൽ അവരുടെ അമിനോ ആസിഡ് ഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണല്ലോ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിൽ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ശരിക്കും ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആണ് വരേണ്ടത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ വരേണ്ടത് പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആര് വരും വാലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡ് അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസീവ് ഡിസോർഡർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ബൈ വാലൈൻ അറ്റ് ദ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ചെയിനിലെ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് അതിനെ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആര് വരും വാലൈൻ വരും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ സിംഗിൾ ബേസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആറ്റ് സിക്സ്ത് കോഡോൺ ഓഫ് ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ജീൻ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ജീൻ്റെ സിക്സ്ത് കോഡോണിൽ എന്ത് വരും ശരിക്കും അവിടെ ജി എ ജി എന്നുള്ള കോഡോൺ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് ആ ജി എ ജിയിൽ എക്ക് പകരം അവിടെ ആര് വന്നു ജി യു ജി വന്നു ഒരൊറ്റ ബേസിലുണ്ടായ ചേഞ്ച് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസോർഡറിന് കാര്യമായത് സോ ദ സിക്സ്ത് കോഡോൺ ഓഫ് ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ജീൻ ഫ്രം ജി എ ജി ടു ജി യു ജി അപ്പം നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആരാ വാലൈൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ശരിക്കും ആരായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ എന്നാൽ ഒരു എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിൽ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ആരാ വന്നത് ഈ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വാലൈൻ വന്നു അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് എന്നർത്ഥം അയാൾക്ക് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അതായത് ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മ്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് പോളിമറൈസ് ചെയ്യും പോളിമറൈസേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് പക്ഷെ അവർ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഓക്സിജൻ ടെൻഷൻ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഗ്ലോബിനിൽ ചേഞ്ച് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബ്ലഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ എന്ത് വരും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ബൈകോൺകേവ് ഷേപ്പിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു സിക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെയായിട്ട് മാറും അതായത് ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവർ പോളിമറൈസ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ്റെ ടെൻഷൻ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എന്ത് വരും ചേഞ്ച് വരും എങ്ങനത്തെ ചേഞ്ച് വരിക ബൈകോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ബ്ലഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിന് പകരം എന്ത് വരും സിക്കിൾ പോലെയുള്ള ഷേപ്പിലാണ് ആരുടെ സെല്ല് വരിക
ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീനൈൽ കിറ്റനൂറിയ ആണ് ഫീനൈൽ കിറ്റനൂറിയ ഈസ് എൻ അത് ഓട്ടോസോമൽ റെസിസീവ് ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻബോൺ അറർ ഓഫ് മെറ്റബോളിസം അതായത് ജന്മന നമ്മളുടെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എറർ ആണ് ഈ ഫീനൈൽ കിറ്റനൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ പി കെ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫീനൈൽ കിറ്റനൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ പി കെ യു ഇസ് എ ഇൻബോൺ എറർ ഓഫ് മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ ഓട്ടോസോമൽ റെസിസീവ് ട്രേറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുക പാരൻസ് രണ്ടുപേരും ക്യാരിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനൈൽ അലനൈൻ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് ഫിനൈൽ അലനൈൻ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻസൈമാണ് ആ എൻസൈമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് ആ ജീനിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഈ അമിനോ ഈ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫോം ചെയ്യില്ല മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻസൈം ഫോം ചെയ്യാതെ വരികയും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഫീനൈൽ അലനൈൻസിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും അതായത് നോർമലി ഫീനൈൽ അലനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് ആ ഫീനൈൽ അലനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തൈറോസിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു മെക്കാനിസ് ആണ് ഒരു മെറ്റബോളിക് മെക്കാനിസ് ആണ് അത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഫീനൈൽ അലനൈൻ തൈറോക്സിലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഡിഫെക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഈ എൻസൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഫീനൈൽ അലനൈൻ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല തൈറോസിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫീനൈൽ അലനൈൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഫീനൈൽ അലനൈൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഫീനൈൽ പൈറൂവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലും ബ്രെയിനിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ ഫീനൈൽ അലനൈൻ പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂറിനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എന്ത് ഫീനൈൽ കിറ്റനൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പി കെ യു അല്ലെങ്കിൽ ഫീനൈൽ കിറ്റനൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻബോൺ മെറ്റബോളിക് എറർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഓട്ടോസോമൽ റെസിസീവ് ട്രേറ്റ് അതൊരു ഓട്ടോസോമൽ റെസിസീവ് ട്രേറ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഫീനൈൽ ത ഫീനൈൽ അലനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിനെ തൈറോസിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഫീനൈൽ അലനൈൻ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എറർ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എറർ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ വരെയും അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫീനൈൽ അലനെ ഫീനൈൽ അലനൈനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തൈറോസിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഫീനൈൽ അലനൈൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഏത് ഫോമിലായിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഫീനൈൽ പൈറുവിക് ആസിഡായിട്ടും അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഡെറിവേറ്റീവായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കിഡ്നിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫീനൈൽ അലനൈനെ അബ്സ് ഫീനൈൽ പൈറുവിക് ആസിഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും യൂറിനിലൂടെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഫീനൈൽ കിറ്റനൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് പാരൻസും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് പാരൻസും അൺഎഫക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ദേ ആർ ക്യാരിയേഴ്സ് അവരുടെ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ നോർമൽ ആയിരുന്നു രണ്ട് പേര് ഹെറ്റ്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഒരാൾ എന്താണ് എഫക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടെ അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് എവിടെയും വരുന്നത് ഫിനൈൽ കിറ്റനൂറിയയുടെ കേസിലും വരുന്നത് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ ഓട്ടോസോമൽ റെസിസീവ് ട്രേറ്റ് ക്ലിയർ താലസിമിയ
ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഗ്ലോബിൻ്റെ ചെയിനിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു ആൽഫ ഗ്ലോബിൻ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗ്ലോബിൻ പാർട്ടിക്കളിൽ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഗ്ലോബിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ തന്നെ എന്തായിരിക്കും കുറവാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡ്യൂസ്ഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ആൽഫ ഓർ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ ചെയ്യൻ ഒന്നുകിൽ ഒരു ആൽഫ ചെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്റ ചെയിനോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബീറ്റ ചെയിനും ആൽഫ ചെയിനും ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും അനീമിക്കായിട്ട് മാറും സോ താലിസിമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം അതായത് താലിസിമിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം ആണ് ടാലിസീമിയയുടെ റിസൾട്ടായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്ലോബിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ തന്നെ എന്തായിരിക്കും കുറവാണ് സംഭവിക്കുക അതായത് ഗ്ലോബിൻ്റെ ഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾസ് കുറവൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അവരുടെ ഷെയ്പ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബിൻ ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ഒന്ന് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ആണ് ഇനി ഈ താലിസീമിയ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് ആൽഫ താലിസീമിയ ആൻഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ താൽസിമിയ സോ താൽസിമിയ ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് ആൽഫ താൽസിമിയ ആൻഡ് വൺ അനദർ വൺ ഈസ് ബീറ്റ താൽസിമിയ ആൻഡ് ആൽഫ താൽസിമിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ഗ്ലോബിൻ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ആൽഫ താൽസിമിയയിൽ ആൽഫ ഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബീറ്റ താൽസിമിയയിലോ ബീറ്റ ഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക and it is controlled by a two closely linked genes hba1 and hba2 on the chromosome number 16 16th chromosome le kaanna rendu genes hba1 um hba2 idinde production lana endu varunathu ee or genes lana ee defect sambhavikkunathu angane defect sambhavikkunathondana endu sambhavikkunathu ee alpha thalassemia undavunathu koodal genes lum ee parayna mutation allengil deletion sambhavikkanengil അയാൾ കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് കൂടുതൽ ഗ്ലോബിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസീസ് ആണ് ഇത് ആൽഫ താൽസിമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബീറ്റ താൽസിമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഹിയർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ചെയിൻ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബീറ്റ ചെയിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ അനദർ ജീൻ കോൾഡ് എച്ച് ബി ബി അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ ജീൻ ആണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എച്ച് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്രോമസോം നമ്പർ ലെവൻ ക്രോമസോം നമ്പർ ലെവനിലാണ് എച്ച് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ കാണുന്നത് ആൻഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ ബോത്ത് ദ ജീൻ കോസ് ഡിസീസ് അതിൽ ഒരു ജീനിനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജീനിനോ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് താലിസിമിയ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ ഈസ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഈസ് അതവൈസ് കാൾഡ് മംഗോളിസം Mongolism or Down syndrome, it was first discovered by Langdon Down in 1866. So, the Down syndrome was first discovered by Langdon Down. It is an autosomal disorder. Down syndrome is an autosomal disorder which means here the chromosomal disorder or the chromosome aberration that happens in the autosomes, not in the sex chromosome. So, if the chromosomal disorder happen in the autosome it is called autosomal disorder clear so down syndrome is a autosomal disorder down syndrome or mongolism is a autosomal disorder and that is happen due to the trisomy of 20 21st chromosome it's otherwise called trisomy 21 adayda trisomy 21 ennu varnu kenalum endana appo nammalku aadyam varandathu trisomy 21 aanengil adu autosomal disorder aayittulla down syndrome aanu namukku manasilaakkan sadhikkanam okay so it is the presence of an additional copy of chromosome in number 21 21st chromosome il 21st set of chromosome il ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമിൻ്റെ അഡീഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ന
21 or the otherwise called trisomy of 21. This is what we have to set the chromosome. In total, we have 46 chromosomes. अल्ले ये 46 क्रोमोसोम ले 44 में इंदा ना ऑटोसोम्स आना अदले लास्ट वाले पैर मात्रा ना आ रही क्या सेक्स क्रोमोसोम आ रही क्या ये 23 पैर्स ले इरवत्ती उन्ना में ते क्रोमोसोम ले आ वो रू सेट्टी लाने इंदा ना उन्हें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रही ना तो टोटली क्रोमोसोम्स अल्लां दन्ने पैर्स आई Pair ayer kena, ah, satu kromosom le, satu extra satu kromosom beri ni ni, anu, nama lain tu maraya, trisomy ini tu maraya ni tu, ale, ader, ini betul nama kita setelah ayat tu, anu, nama lain tu maraya, trisomy twenty one tu maraya. Ini ni pun baru ayat lain kita orang kita, nama lain tu ansur setelah ayat kita mana, ni mana ini ada, total le, nama kita, etra kromosom ni, forty six kromosom ni, ini le, forty four tu mana ada, autosom sana, baki rendah ni. 45 और 46 अदें इंदा है ना नम्बर डे सेक्स क्रोमोसोम है ना बच्ची बड़े इंदा संभव ही किन्हें 44 ऑटोसोम्स ले और इंदा मेक्स्ट्रा वेरे ले अंगने और इंदा मेक्स्ट्रा वाला ना पद इंदा ही 44 ए इंदा वाले ना ऑटोसोम्स इंदा वाले ना तो 45 ऑटोसोम्स है अब दोनों ना है ना 45 ए इंदा वाले � that is our sex chromosome or 45A plus XY. That is in the case of male, it is 45A plus XY. Total, they have 47 chromosomes. Understand? So that is in the case of Down syndrome. Down syndrome in the features and what another first one, they have short stature but small round head. Short stature आ रही है मतलब ये height को आ रहा है रिक्यूम and they have small round head चलिया rounded आ रही है ला head आ रही है अगर का इन आ रही है and their face is broad flat face नाला पारंगत टला मुगा आ रही है इन आ रही है and their tongue is far out tongue and partially open mouth अगर ये tongue नो आ रही है ना तो far out आ रही है मतलब ये कोरे मारक के वाला का आइटल अपन दिन नो की करना नंकम अंसला का मित्रों this is what we call far out tongue अगर far out आइटल ला tongue आ रही है always partially open mouth अगर के वायंगे ना अच्छे ही क्या ना तुम साधी किन्हें डाबिला एप्पेरम पगड़ी तोड़ना टल्ला मुगतोड़े आ रही है ना उनका वैरे कान कानान साधी किया एप्पेरम वायंगे ना पगड़ी तोड़ना बुर्सी टाइ रही है कान ना डाबा they have broad palm with characteristic palm creases अदा ये द broad आई टल्ला palm आ रही है इधर पे नमले रे normal case ले ले रे कुटिया के पाम क्रीसेस आने तो हमको गाना तो साधिक है अपने नॉर्मल पाम क्रीसेस इंगेने आने इंगिल डाउन सिंड्रोम वाला और एक कुटिया का पाम क्रीसेस इन्हों वाले इन्हें द एक कैरेटेस्टिक आइटल ला सीमियन क्रीसेस इन्हों वाले अदा इधर इबड़ा ना हमको सेपरेट सेपरेट तो हमको पाम क्रीसेस ना हमको ना गाना साधिक है and many loops on fingertips. Fingertips ले एक बार डे लूप्स चल रहा है ना बच्चे। तो नम्बर डक के नॉर्मल आई टाइम का आने इंगिल इबेर डे पाम क्रीसेस नो आ रहे हैं। बल्कि इंगिल फिंगर ले लूप्स नो आ रहे हैं ना तो एक बार डे फिंगर लूप्स आई टाइम की कारण नहीं डावा। इन्हीं इबेर डे फीचर्स नम्बर नो का आने इंगिल दे हैव अवरेड़ फिजिकल आई कोटे, साइकोमोटर आई कोटे, मेंटल डेवलपमेंट आई कोटे अदौ क्या इंदई रीके में रिटार्ड आई रीके में रिटार्ड नो अन्य इन्हें लपो फिजिकली अवरे वेल डेवलप्ड हम ना आए रीके ले अवरे फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कार्य गलों ना अवरे के मरियाद की चीज़ यहाँ बिचने ना आए लपो अदर रिटार्डेड आय रखी पर नम्बर चिंदी किन्हा अवरे रीडी लाय रखी नहीं आ इबेर इन्दे इन्दन डावा चिंदी किन्हन डावा अवरे क्या गने चेयां साथ की ले साइकोमोटर एक्टिविटीज़ अगर रिटार्डेड आय रखी मेंटल डेवलपमेंट इधे पॉल इन्दा आय रखी रिटार्डेड आय रखी अदर कोड़ा आदे दे हैव कंजेंटल ह जन्म ना तो ने इंदर डायरी के हार्ट ना प्रॉब्लम सके इंदर डायरी के अदने आना कंजनिटल हार्ट डिजीज़ेस इन्हें पारे ना द सो दिस आर द फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम और मंगोलिसम अब ये इंदर ने मंगोलिसम इन्हें पारे यान कारण अंदर अंचल इवर डे फेस कुछ मोड़ी इ मंगोलियंस इन्हें फेस वाइटेस सिमिलरिटीज़ 
ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഇവരുടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഫേഷ്യൽ പ്രൊഫൈലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു നീണ്ടിട്ടുള്ള കണ്ണായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഡൗൺ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് മംഗോളിസം ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് മംഗോളിസം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓട്ടോസോമൽ ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഓട്ടോസോമിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓട്ടോസോമൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ദേ ഹാവ് ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചുവേഡ് ബോഡി വിത്ത് സ്മോൾ റൗണ്ട് ഹെഡ് ദ ഹാവ് ഷോർട്ട് സ്റ്റാച്ചുവേഡ് ബോഡി വിത്ത് സ്മോൾ റൗണ്ട് ഹെഡ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് broad flat face and furrowed big tongue with partially open mouth and they have characteristic palm creases simian creases nammal parayum they have characteristic palm creases and many loops on their fingertips they are physical psychomotor and mental development are retarded ones and they have congenital heart diseases avarku congenital aitulla heart diseases um ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ ഈസ് ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രം സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രം ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രം മോസ്റ്റ്ലി സീൻ ഇൻ മാൻ പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതലും ഈ ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ അതായത് സെറ്റ്സ് ക്രോമസോമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ അഡീഷണൽ കോപ്പി ഓഫ് എച്ച് ക്രോമസോം ഇൻ മെയിൽ ഇൻ മെയിൽ ദർ ആർ വൺ എച്ച് ക്രോമസോം ആൻഡ് വൺ വൈ ക്രോമസോം ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രം ദേ ഹാവ് ടു എച്ച് ക്രോമസോം ആൻഡ് വൺ വൈ ക്രോമസോം വിച്ച് മീൻസ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രാ എച്ച് ക്രോമസോം ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് syndrome so their the genetic constitution is 44 a plus xxy 44 autosome plus xxy which means 2x chromosome and 1y chromosome so they uh, total they have 47 chromosomes So, this is the karyotype of male with Klinefelter syndrome. This is the karyotype of the male with Klinefelter syndrome. The karyotype of the male with Klinefelter syndrome is the pattern of the arrangement. The arrangement is the same. The arrangement is the same. The arrangement is the same. Normally, all humans are the same. The arrangement is the same. But, what is the arrangement? The forms an extra X chromosome. This is the ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഒരു വൈ ക്രോമസോമും ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവരുടെ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്സ് ക്രോമസോം വരികയാണ് സോ ദേ ഹാവ് എക്സ് എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ക്ലിയർ ഇതാണ് ഇവരുടെ കാരിയോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രം ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ദേ ഹാവ് എ മസ്ക്ലൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മസ്ക്ലൈൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റിയ ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റിയ മീൻസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഇൻ മെയിൽ മെയിലിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗൈനക്ക ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റിയ മീൻസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഇൻ മെയിൽ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും നോർമലി എങ്ങനെയാണോ മെയിൽ അതേപോലൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഓവറോൾ ദേ ഹാവ് എ മസ്ക്ലൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ അവിടെ എന്തും കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ലൈക്ക് ഫീമെയിൽ പിച്ച് വോയ്സ് അതായത് കൂടുതലും സ്റ്റെറായിലായിരിക്കും സ്റ്റെറായിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ അടുത്ത ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ച
some of uh, feminine characters like gynecomastia. Gynecomastia means the development of breast in male. They are sterile, mentally retarded. Sometimes they show uh, feminine pitched voice and poorly developed beard. Our beard is poorly developed, less body hair. Man and Varima Koshmurim, hairy Arikim Pakshi, but a case left our body and were another less hairy body Arikim. It okay and then the features on one another. Klein filters, Sintrath in the features on one another. Inni Arthur Namanok another Turner's Sintrana. Oro Sintrath in number Turner's Syndrome, Klein filters Syndrome, Down Syndrome, Ingana Peru would another either identify the lingual first discover either Alta Peru I to connect the Tani Peru of a good canada. Apo, uh, Turner syndrome it is because of the absence of one of its chromosome in female. Turner syndrome is female. Apo, female Turner syndrome is female. In females, there is no one X chromosome. But Turner syndrome is one X chromosome. One X chromosome is absent. Now, we have a chromosome that is the genetic constitution of 44A plus XO. 44A plus XO that is 45 chromosome. One chromosome is the same as the Korean. So, in this is a normal case, this is a lady. This is a fully developed structure. Uh, Turner syndrome is a lady, a X chromosome is a lady, a lady, a lady. Turner syndrome features are the The first one is they are sterile. Sterile is ovaries and rudimentary ovaries. Rudimentary ovaries are well developed ovaries. So, the ovaries are rudimentary ovaries. And they lack other secondary sexual. Sexual characters. Sadhana so, Ella females down the secondary sexual characters in the Kevakana Sadikilla e uh, Turner syndrome patients in the Kana Sadikilla. They polten breast development on Davila, they polten a dwarf Irikim, a mentally retarded Irikim. In a reward features in the Kedil Kana Sadikim, Turner syndrome, Kana Sadikim. So Turner syndrome in the Varnayal, Avenda Samukin of the Uru X chromosome Ilian Dirikia. That is the female Lanam Turner syndrome Kanan Sadikina. E female or X chromosome in Dirikilla. Angana X chromosome Ilatha the one and the professional and another mental uh, retardation in Dirikim, Adepoltene, um, sterile Irikim, ovaries, rudimentary ovaries Irikim, sterile Irikim, the Varimathanam Kalikim, rudimentary ovaries Irikim, e menstrual cycle Manganilla carrying along the Namukaviki, correct it in Dirikilla. That is secondary sexual characters, breast development, body structure, they have webbed neck. neck is a webbed neck. If you look at it, it's a neck. It's a webbed neck. It's a webbed neck. If we can the features of okay, the features, we can the features of 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 the Small fingernails, brown spot, no menstruation, rudimentary ovaries, elbow deformity. Poor breast development, construction of iota, fall of skin. In any kind of features, are Turner syndrome features and it is due to monosomy. Monosomy is the same paired item in the chromosome or in the poikarinal. But you can see that we have to do this. Monosomy is the same thing. Monosomy of sex chromosome is the reason. This is the same thing. X chromosome is in the case. Now, we have chromosomal disorders. 
പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹേർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇൻഹേർട്ടൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ വാരിയേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഫാദർ ഓഫ് ജനറ്റിക്സ് ഗ്രിഗർ ജോൺ മെൻ്റൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പിസം സറ്റൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഗാർഡൻ പീ പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ നമ്മൾ നോക്കി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് മറ്റുള്ളവർ നടത്തിയ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രിഗർ ജോൺ മെൻ്റലിനെ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ക്രോസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഈ രണ്ട് ക്രോസസും അതിൻ്റെ ഫിനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ അതേപോലെ തന്നെ ജീനോടിപ്പിക് റേഷ്യോസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹാർട്ടൻസ് അല്ലേ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹാർട്ടൻസ് പഠിച്ചു ലോസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസും അതേപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെൻറ്റേലിയൻ ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് നമ്മൾ നോക്കി സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നോക്കി മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെൻറ്റേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സും എന്താ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ ഡൗൺ സിൻഡ്രം ക്ലാൻഫൾട്ടർ സിൻഡ്രം അതേപോലെ തന്നെ ടേണർ സിൻഡ്രം ഇനി ജെൻ മെൻറ്റേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഹിമോഫിലിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അതേപോലെ തന്നെ ഫിനൈൽ കിറ്റനോറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് മെൻറ്റേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ക്രോസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്രോസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ നാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേംസ് ഒരു ടേംസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റിലുള്ള ഈ ഡിസോർഡേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അറിയണം അത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് അറിയണം എന്തിനെയാണ് ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ചിൽ ദൻ ബൈ താങ്ക്